Magandang hapon, Pilipinas. Live mula sa pag sa Weather and Flood Forecasting Center na atin na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Para sa mga estudyante ang nagla-lunch break pa lang, kamusta kaya ang magiging lagay ng panahon mamaya sa iyong pag-uwi? Well, ayon sa pag-asa, kahit walang bagyo o kahit nasa monsoon break pa rin ang malaking bahagi ng ating bansa, magpapaula naman itong ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone na partikular pong makaapekto dito yan sa Mindanao. Dahil dito sa ITCZ, posibleng maranasan ang maulap na kalangitan na magdudulot ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mga pagkidlat pagkulong. Dito yan sa entire Mindanao at damay na rin po dito ang Central and Western Visayas. Same weather condition ang inaasahan dito po yan sa Mimaropa. Ibig sabihin, kabilang po dito ang Mindoro, Marinduque, Romblon at ganun din ang Palawan. Dito naman sa atin sa Metro Manila at ganun din sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, inaasahan po natin yung bahagya hanggang sa maulap na kalangitan at meron pa rin po chances ng pagkakaroon ng mga pulong-pulong pag-ulan o pag kidlat pagkulog. Kaya sa inyong paglabas sa bahay, huwag kakalimutan ang pagdadala ng payong. Sa atin namang World Weather News, umakyat na sa apat na putpito ang nasawi habang labing lima naman ang nawawala mula sa rumagasang tubig at gumuhong lupa sa Indonesia. Marami na rin po ang nawala ng tirahan matapos ang halos walang tigil na buhos ng ulan nitong mga nakalipas na araw, partikular na sa Java Island. Ayon po sa Disaster Agency, maaaring pinalala ng developing La Nina ang mga pag-ulang naranasan. At bilang tugon naman sa mga insidente, inihanda na ang evacuation centers upang magsilbing pansamantalang tuluyan ng mga apektadong pamilya. Astronomy News, atin namang pag-usapan sa aming pagbabalik. Air 21 introduces a new way of rewarding. The Air 21 Purple Rewards for Consignees. Recipients will earn points upon receiving a package. These points can be used to redeem exclusive Air 21 gift items such as eco-friendly bags, flashlights, tumblers, organizers, flash drives, and power banks. The Air 21 Purple Rewards. Thrilled with surprises! Usapang astronomiya naman tayo sa iyong pagtingin sa kalangitan mamaya. Makikita mo ang full moon. Pero kakaiba ang full moon ngayon dahil tinatawag po natin ito na strawberry moon. Ito ang unang pagkakataon mula noong 1967 na nag-coincide ang full moon sa summer solstice. Bagama tinatawag na strawberry moon, hindi naman ibig sabihin ay magiging pinkish o red ang ating buwan. Ito ay isang romantic label lamang mula sa Algonquin tribes sa North America sa paniniwala na ang June's full moon ang simula ng strawberry picking season. At eto naman, isa sa mga astronomical events ngayong buwan ay ang summer solstice. Ang summer solstice ay nangyayari kapag ang araw ay daraan ng direkta sa Tropic of Cancer. Ito rin ang marka ng pagkakaroon ng mas mahabang oras sa umaga kumpara sa oras sa gabi. Sa katunayan, ayon kay pag-asa, weather forecaster Henner Kitlong, almost 17 hours ang daytime natin today. Kaya naman, make the best out of it. And after this, sa abangan naman natin ang longest night sa daraan ating na Disyembre. Yan po ang latest mula po dito sa pag-asa. Abangan niyo po ang susunod kong update mamayang alas 3 ng hapon. Dito pa rin po yan sa telebisyon ng bayan. Ako po ang inyong weather lover Amor Laroasan nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang hapon po sa inyong lahat.